എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സയൻസ് ക്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ലിബർ ഓഫീസർ റൈറ്റർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിസ്സാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറന്നതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ക്യൂസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് ഫോം ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ജിമെയിൽ തുറക്കുന്നു ജിമെയിലിനകത്ത് വലത് വശത്തായി ഗൂഗിൾ ആപ്സ് കാണാം ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസുകൾ ലഭിക്കും അതിന് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന സർവീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തുറക്കുക ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ പല സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മോർ എന്ന ഭാഗം എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ബ്ലാങ്ക് ഫോം അതിനകത്ത് ടാബ്ലറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് സാധാ ഫയൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് അൺടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നമുക്കതിൻ്റെ പേര് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ പല സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഓരോന്നും വരുന്നതായി പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫോമിന് ഒരു പേര് നൽകുക അപ്പം ഞാൻ സയൻസ് ക്യൂസ് എന്ന പേരാണ് നൽകുക ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഫോമിനും സെയിം പേര് നേരെ നൽകാം ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ കുറേ സെറ്റിങ്സുകളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീം മാറ്റാം ഹെഡിങ്ങിന് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു ഇമേജ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ ടെംപ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഞാനൊരു ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ പേജിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാം ടോപ്പിക് എന്താ എന്തിൻ്റെ കിസ്റ്റം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കിസ് ആയതുകൊണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുട്ടികളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കിസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ ക്യൂസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ക്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി മേക്ക് ദ മേക്ക് എസ് എ ക്യൂസ് ആക്കി മാറ്റി സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പേര് നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈലഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പേരാണ് നമുക്ക് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന ടൈപ്പിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്കതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് റിക്വയേർഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെയിം ഭാഗം തന്നെ സെയിം സെക്ഷൻ തന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ താഴെ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന
ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഭാഗം ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടും രണ്ടാമതിന് താഴെ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഹെഡിങ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സെക്ഷന് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേര് നൽകണമെങ്കിൽ നൽകാം ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ വരും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരുന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ വന്ന് അത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഗൂഗിളിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉത്തരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാണാൻ ഞാൻ രണ്ട് ലൈനിലായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്മീറ്റർ നിന്നും വോൾട്ടമീറ്റർ നിന്നും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ലൈനിലായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ആ ഓപ്ഷനെ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഇൻഡ്യ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് നമുക്കതിനി ആൻസർ കീ മാർക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ സ്കോർ എത്ര സ്കോർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഒരു സ്കോറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഇത് ചോദ്യം കുട്ടി നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് റിക്വയർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഭംഗിയായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം വീണ്ടും പ്ലസ് ടെന്നും കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം ഇതൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് അത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കൊരു താഴെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആൻസർ കീ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു ആ ആൻസർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് സ്കോറ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ നൽകുന്നു ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്കോർ നൽകുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ടി താഴെ ഡൺ നൽകാം ഓക്കെ ദെൻ റിക്വയർ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യം കോപ്പി ചെയ്യാം ചോദ്യം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോമിലെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അസൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആരാണ് തിരിച്ചറിയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നേരെ നോക്കിയാൽ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ തുറന്ന് ആ ചിത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ചിത്രം ചിത്രം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പരമാവധി സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു അമ്പത് കെ ബി താഴെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫോം ലോഡ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിത്രം ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് മൈക്കിൾ ഫയറുടെ മൈക്കിൾ ഫയറുടെ ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്കിൾ ഫയറുടെ ചിത്രം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് മൈക്കിൾ ഫയറുടെ ചിത്രം നമ്മൾ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
പേര് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് നൽകി സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകി ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സെക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിർബന്ധമായി പൂരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മാൻഡേറ്ററി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും അവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ കിസ്സുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ വായിച്ച് നോക്കി കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിടം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കത് നോക്കാം നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസറോ എനി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് വരും സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രി റെക്കോർഡ് ഇടുന്ന നമുക്ക് സ്കോർ കാണണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ആ സ്കോർ കാണണമെങ്കിൽ വ്യൂ സ്കോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച സ്കോർ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് സ്കോറാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് തെറ്റിയതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്ത് തെറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കോർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് ഫോമ് ക്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജിൽ മുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തൊട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ് കാണാം ആ റെസ്പോൺസിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ എത്താൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റെസ്പോൺസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടോ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനകത്ത് തന്നെ സമ്മറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ നമുക്കത് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നോക്കുന്നു ആ ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്തത് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ തെറ്റ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സമ്മറി ഗ്രാഫുകളൊക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരാളാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കുട്ടിക്കാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോമുകളാക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അയച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മേറ്റ് മുകളിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് മെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ തുറന്ന് ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് കിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അയച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ് കിസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോമുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു